ഇവിടെ ഇൻസെർട്ടില് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ പോലെ തന്നെ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പിക്ചറുകൾ ഷെയ്പ്സുകൾ സിമ്പിൾസുകൾ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിബണിൽ ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെല്ലാം തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആവുന്നതാണ് സെലക്ട് എ ടേബിൾ ഓർ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രമോദ് അത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ടേബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൗസ് പോയിന്റർ വിടാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ചൂസ് വെയർ യു വാണ്ട് ദി പിവർ ടേബിൾ റിപ്പോർട്ട് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിവർ ടേബിളിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂ വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ ഒരു ഷീറ്റിലാണോ വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഷീറ്റിൽ തന്നെയാണോ നമുക്ക് പിവർ ടേബിൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയി വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതായത് പുതിയ ഷീറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സെല്ല് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിവർ ടേബിളിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളെ സ്ക്രീനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പിവർ ടേബിൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെയിൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പിവർ ടേബിൾ ഫീൽഡിൽ ചൂസ് ഫീൽഡ് ടു ആഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അതായത് നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ഹെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സെയിൽസ് പേഴ്സൺ പ്രൊഡക്റ്റ് മന്ത് റീജിയൻ സെയിൽസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ സെലക്ട് ബോക്സ് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ മോർ ടേബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ടേബിൾസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡ്രാഗ് ഫീൽഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയാസ് ബിലോ നമുക്ക് ഈ ഏരിയകൾ അതായത് ഫിൽട്ടർ ഏരിയ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കോളം ഏരിയ ഉണ്ട് റോസ് ഏരിയ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയാസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീൽഡുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏരിയ റേഞ്ചിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റോ ലേബൽസ് റോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫീൽഡുകളും നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സെലക്ട് ഓൾ
അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിവർ ടേബിൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രമോദ് ഏപ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ടേബിള് അല്പം ഉയർത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെയിൽസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എളുപ്പം ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടേബിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയുടെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണ് സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിവർ ടേബിളിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പിവർ ടേബിൾ ഫീൽഡ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊരു സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റീജിയൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിവർ ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരിക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മാത്രം നമുക്ക് എത്ര പേര് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത രണ്ട് എമൗണ്ടും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ഫിൽട്ടർ ഫ്രം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അത് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റീജിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ബബി അത് വെസ്റ്റ് റീജിയൺ ആണ് ബാബു സൗത്ത് ആണ് പ്രമോദ് ഈസ്റ്റും നോർത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റോസിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റീജിയൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വിടാതെ നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഫീൽഡിലാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റീജിയൻ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റീജിയൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ സെലക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിലെ ആരെല്ലാം സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അവരുടെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോർത്ത് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തിൽ ആരെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റീജിയൻ നോർത്തും സൗത്തും വെസ്റ്റും നമുക്ക് കാണണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റും സൗത്തും മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ
ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എന്താണോ കണ്ടന്റ് അതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിമൂവ് ഫീൽഡ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇത് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മൂവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടറിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൂവ് ടു റോ ലേബിൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു റോ ഏരിയയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ടു വാല്യൂസ് റീജിയൻ ഇവിടെ നിന്നും വാല്യൂസിലേക്കെല്ലാം മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഗേഴ്സ് വരുന്ന മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിക്മ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് ഫിൽട്ടർ കോളം റോ വാല്യൂസ് എന്ന് വരുന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് മറ്റ് പല സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഫീൽഡ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഏരിയ സെക്ഷൻ സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫീൽഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് മാറുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് സെക്ഷൻസ് ഓൺലി ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ സെക്ഷൻസ് ഓൺലി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കിത് പല രീതിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫീൽഡ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ സെക്ഷൻ സ്റ്റാക്ക്ഡ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റീജിയൻ നമ്മൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് റീജിയൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീജിയൻ സെയിൽസ് പേഴ്സന് മുമ്പിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് മൗസ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആദ്യം റീജിയൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സെയിൽസ് പേഴ്സൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്കിത് റീപൊസിഷനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മന്ത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടാതെ ഈ ഫിൽട്ടർ ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ എന്ന് രീതിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഞാൻ മാർച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെല്ലാമാണ് എത്ര സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം റീജിയനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസെർട്ട് പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ സെയിൽസിൽ ഇപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും സെയിൽസിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് ഇവിടേക്ക് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ആവുന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അനലൈസ് എന്ന് രീതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് എന്ന് രീതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ട് എഫ് ഐ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്കുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സം ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സം ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അതല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടോ ഈ രീതിയിലെല്ലാം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സം ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൽ
നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിന്റെ റോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കാനും അതുപോലെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഷോ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ കോളംസ് കോളമിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ അത് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷോ എക്സ്പാൻഡ് കൊളാപ്സ് ബട്ടൺസ് എക്സ്പാൻഡ് കൊളാപ്സ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കി തരണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പിവറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് കൊളാപ്സ് ബട്ടൺ കാണിച്ചു തരുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്രിന്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എക്സ്പാൻഡ് കൊളാപ്സ് ബട്ടൺ വെൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ പിവറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൊളാപ്സ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ബട്ടൺ നമുക്ക് പിവറ്റ് ടേബിളിൽ ഉള്ള കൊളാപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ബട്ടൺസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷന്റെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഷോ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ മന്ത് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഷോ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് പേജിലേക്ക് മറ്റ് പേജുകളിലേക്ക് എത്ര മന്ത് ഉണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ടു മാസം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പേജിലേക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് മാർച്ചിന് ഒരു പേജ് ഏപ്രിൽ മറ്റൊരു പേജ് ഈ രീതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഷോ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഷോ ഓൾ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജസ് ഓഫ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് മന്ത് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഈ ഫിൽട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ മന്ത് സെലക്ഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസം ഏപ്രിൽ മാർച്ച് എന്നീ രണ്ട് മാസങ്ങളും ഓരോരോ പേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മന്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പേജ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര മാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിൽട്ടർ ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മുഖേന നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മന്ത്ലി വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റാസ് എളുപ്പം നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് മാസത്തെയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏപ്രിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഷീറ്റ് വണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാല്യൂ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം അതല്ല മിനിമം ആണെങ്കിൽ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്
നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് സ്ലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേജർ എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ്സ് ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അതുപോലെ മന്ത് സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചെക്ക് ബോക്സുകളാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെയും മന്തിന്റെയും സെയിൽസിന്റെയും എൻട്രീസ് സ്ലൈസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബബി വെസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാബു ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൗത്തിൽ മാത്രമാണ് ബാബു വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്തിലെ അതിന്റെ ആവറേജ് സെയിൽസ് ബാബുവിന്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോദിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റില് പ്രമോദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർത്തില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവർ ആവറേജസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ മന്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏപ്രിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഓപ്ഷൻസ് സ്ലൈസറിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കളർ സ്റ്റൈലുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു നോക്കുക ഞാനിത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻ ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ആ ഡാറ്റ സോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എൻട്രി ഇല്ല ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് അടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എട്ട് പതിനാല് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാല് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻട്രീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പിവറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അനലൈസിൽ ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പിവറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഡാറ്റ സോഴ്സിലേക്ക് ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡാറ്റ സോഴ്സ് പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് പിവറ്റ് ടേബിൾ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല സെയിൽസ് പേഴ്സൺ പ്രോഡക്റ്റ് മന്ത് റീജിയൻ സെയിൽസ് നമ്മളിവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് റോസ് ഏരിയയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻസെർട്ട് ടൈം ലൈൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പീരീഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കീ
ടേബിൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ന്യൂ വർഷ് ഷീറ്റിലേക്ക് പുതിയ ഷീറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിവർ ടേബിൾ മറ്റൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഷീറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിവർ ടേബിൾ ആ ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഷീറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെയിം പേജിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും അനലൈസ് ബട്ടണിൽ വരിക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂവ് പിവർ ടേബിൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇ നയൻറ്റീനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഈ റെഡ് ബട്ടണിൽ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആ പിവർ ടേബിൾ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽഡ്സ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഐറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻസെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യും ഫീൽഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു നെയ്യും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ സെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഫോർമുല ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിവർ ടേബിളിന്റെ എൻട്രിയിലേക്ക് സം ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതാണ് കാരണം വാല്യൂസിലേക്ക് സം ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ടു ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു സം ആ ഒരു സെയിൽസിന്റെ സം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ഫീൽഡ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സം തന്നെ ആക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിവർ ചാർട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ഷൻസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനിത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാണ് ക്ലിയർ ഓൾ ക്ലിയർ പിവർ ടേബിൾ ഒരു മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ പിവർ ടേബിൾ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് സെല്ല് ആ കോളം ഡിലീറ്റ് കളയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ടേബിൾ കോളംസ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസ് ഓക്കെ കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പിവർ ചാർട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻസെർട്ടിൽ വരിക പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സെലക്ട് എ ടേബിൾ ഓർ റേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ വിടാതെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലൊക്കേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എഫ് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പിവർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റീസെന്റ് ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ കോളം ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് പൈ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് റഡാർ ചാർട്ട് കോംബോ ചാർട
ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ആക്സിസ് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫിൽട്ടർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫിൽട്ടറായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചാർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ചാർട്ട് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വേറെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എലമെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർട്ട് എലമെൻസ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് അവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ആരോ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഹൊറിസോണ്ടൽ അതായത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണോ വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണോ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടിക്കലും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടും തന്നെ റിമൂവ് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഇതും ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എക്സും വൈയും ആക്സിസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആക്സിസ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആക്സിസ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ആക്സിസ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിനും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഹൊറിസോണ്ടൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രൈമറി വെർട്ടിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്സിസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചാർട്ട് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് ടൈറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ചാർട്ടിൻ്റെ ആ പേര് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എബവ് ചാർട്ട് അതായത് ചാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് ടൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓവറിലേ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോ ഫില്ലാണ് കിടക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു സോളിഡ് കളർ അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലാവുന്നു അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻ ഫില്ല് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആ കളറുകൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രീസെറ്റ് ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ടൈപ്പ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാത്ത് ടൈപ്പ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പിക്ചർ ഓർ ടെക്സ്ചർ ഫിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ചറുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്ററുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോൾഡറാണത് സാമ്പിൾ പിക്ചേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ
yellow stone like a maran sadikinu, a vole, background color of a click on the material color like a maran sadikinu, iri the lekitanamuka, is the city and sadikinana, a vole, automatic under, in other taking the color matram, filly and sadikinana, iri the lekatanamuka chain sadikinu, a vole, the transparency and just chain sadikinu, a vole the border of an angle, no good border in the rain, the year option, expand the angle, no good no line and a kadaka another, no good solid line good angel. The solid line like you were in the color of the pick and sadikinu, it will pick a border color of the gradient line and a vending would click the angel. Gradient line at good can sadikinu, preset even the selective can sadikinana, I will let a type radial or other like a rectangular or vendor the Lamka, Chiwood can sadikinu, other will a direction, would click on a direction city and sadikinu, could have them gained the angle city and sadikinu, gradient stope, Namka. Adjust and Sadikinu, Kura the wind the click the angel, Namka button stop would get Sadikinu, a color change, or stop in the color change would get Sadikinana, with a color bucket click here, and Shisham Avishamula color, a language color picky the angel, our color avade on the change out of the other, it is Namka very effective at a design form, Tayara can Sadikinana, I will end a position city and Sadikinu, transparency city and Sadikinu, brightness of width, the London Namukachi and Sadikinana, the other close you. The options are the chart title and the inactive. We have data labels. We have a mouse pointer. 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 We have Display the one that under other options were under the click here. As central line like my term, I will inside, I will inside a bars, inside a base, while outside, either like a call out at a lamb with another, other than a little number of the city would can Sadikin, I will enter the inactive acuicum, data table under the click here. Either like a table like a word or a pair, I will have a value some total amount of lamb, card shoulder, Namka, either like a percentage of the good can Sadikinana, then you would inactive acuicum. Error bars, active again, our error bar would present with another. I will add the options of the standard around the percentage around the Idilan city and Sadikin, and the inactive Akunu, but the grid lines, the people considering the grid lines, the active either one of the line is the one of the other, inactive Akanagi, a grid lines out of them, remove Ipona, the active icon, the kind of options of the Kan Sadikinana, with a primary major horizontal and pull Kadakana, with an inactive accusation, the primary major would be easy like a primary minor horizontal. At the third time, our horizontal lines, the grid lines were another. I will a primary minor vertical under the Katanam City and Sadikinu. I will a legend, legend polyvide active on a legend of the year option and a legend of the Chicana. I will click here. We will do double day. I will chart elemental click in the session. I will a legend inactive. I will a legend out of the Kanala. I will be able to activate the options of the Kanagil. You will have a right top left and a position. Pala Vashangli Lakeim, no Kumata and Sadikin, bottom good angel are legend bottom lake you are as well as the trend line. Trend line of the difference, like a distance of Gardi and the trend line city and Sadikin, you would have the active eye angel, trend lines were in the linear total at the other options were in the other, click on the exponential good can Sadikin, other like linear forecast. Two period moving average and the options are good to the city and Sadikin, a chart elements very effective at the movie over than Sadikin, the inactive Akunu, as well as the style of chart on the click the angel. Now, kind of style, Paladi the lake, Matan Sadikin, the year bar and the mother, Idi the lake, the mother, draggy in the summit, the Kupala style like you would click the angel, your style like Eric in the chart would present down another, and Avish and his normal style like in the other options. Selected under the Matan Sadikinana. I will add a color of the Matan Vertan Sadikin with a color in the Raina or tab under the click the angel. Either color and the Vanda and the colorful light or lavuru category under the monochromatic in the Raina Maturu style under the Nokavish and the Serum color will pick and Sadikin with a click the angel. Our chart and the color easy like him more than the Ganan Sadikinana. Other legal will be able to click in the Gilari monochromatic item of the Mariurunu. Different style like the chart and style, color, 